Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Gio per uh, avermi diciamo, coinvolta in, questa, in questo bel progetto e grazie anche a Pierpaolo per, per la bella presentazione. Eh, stasera parleremo eh, delle possibili conseguenze che possono sorgere nel momento in cui una grotta viene aperta al pubblico, quindi quando viene sottoposta a una più o meno elevata frequentazione umana. Eh, vedremo quindi come eh, il monitoraggio di determinati indicatori microclimatici permetta di individuare e, e quantificare eventuali variazioni delle caratteristiche dell'atmosfera interna della grotta rispetto al suo equilibrio naturale eh, e quindi eh, di conseguenza anche un possibile impatto ambientale in atto. E, e infine introdurrò eh, gli obiettivi e i casi studio che, che abbiamo come unità di ricerca al CNR nel progetto Showcave. Quindi, mh, prima eh, di fare questo, eh, per interpretare correttamente le misurazioni meteorologiche che vengono fatte in grotta, eh, è necessario prima di tutto fare un discorso sui principali parametri fisici delle masse d'aria ipogee e quindi sui fenomeni che si verificano nel sottosuolo. Prima di tutto è necessario soffermarci sul concetto che la grotta è un vuoto sotterraneo. Spesso questi ambienti sono stati o vengono tuttora considerati come ambienti a, diciamo, a condizioni meteoclimatiche estremamente stabili, estremamente stazionarie. Eh, probabilmente questa idea ci è anche indotta dalla nostra percezione delle variazioni climatiche e meteorologiche dell'ambiente esterno. In realtà ehm, non è proprio così. Eh, già Giovanni Badino nel 1995, nella, nella sua fisica del, del clima sotterraneo, definiva l'aria di grotta come un frammento dell'atmosfera, poiché ha comportamenti eh, estremamente simili all'aria esterna, semplicemente sono meno percepibili e, e in ambiente vincolato dalla roccia. Eh, infatti ehm, la stabilità dell'atmosfera sotterranea è solo apparente e si assiste, eh, sebbene a scala ridotta, agli stessi fenomeni. Eh, semplicemente cosa dobbiamo fare per osservarli? Dobbiamo utilizzare strumentazioni di grado eh, molto preciso e, e ridurre la scala di osservazione appunto. Mm, passerei subito a vedere il primo parametro eh, che, che ci interessa, eh, i parametri eh, da, che noi mm, diciamo, monitoreremo, che noi vedremo in questa presentazione sono temperatura, umidità relativa, eh, portata e direzione del vento e energia carbonica. Per quanto riguarda la temperatura in grotta, solitamente, mh, avendo questa un'elevata un capacità termica, ehm, noi assistiamo a piccole variazioni di temperatura. La roccia che vincola i vuoti eh, è un eccezionale isolante termico, per cui eh, i due fluidi che vi scorrono dentro, l'aria e l'acqua, sono quelli che eh, influenzano, insieme alla roccia, la temperatura finale. Ehm, questo perché... Uh, questi sono uh, innanzitutto in continuo scambio termico tra loro e, e sono in cerca di un equilibrio. Mm, stando uh, diciamo, uh, diciamo con buona approssimazione al netto di tutta una serie di fattori, la, noi possiamo dire che la temperatura media locale, ovviamente ragionando su uh, opportune scale climatiche, quindi nell'ordine dei 30 anni, la temperatura locale del luogo in cui si apre una grotta essenzialmente corrisponde tendenzialmente alla temperatura della grotta. Questo vale soprattutto per le grotte chiuse, per sistemi chiusi. Chiaramente quando una grotta, grotte grandi sistemi, grotte con grandi circolazioni, ehm, bisogna fare tutta un'altra serie di ragionamenti che vedremo. Ehm, nelle grotte turistiche generalmente mh, si assiste, per quanto riguarda il parametro temperatura, ad un aumento di questo, di questo parametro, soprattutto per eh, diciamo, le due fonti che emanano calore, che sono i turisti eh, e gli impianti di illuminazione. Questo squilibrio che viene a generarsi in grotta ehm, innesca o modifica la circolazione dell'aria, eh, può incidere sulla biodiversità presente e può generare anche fenomeni di condensa, che generano poi tutta un'altra serie di impatti che vedremo che vedremo successivamente. Il secondo parametro che andiamo a vedere è l'umidità relativa. In grotta l'aria è umida, è tendenzialmente umida, spesso, eh, so, so, 
spesso satura o comunque in prossimità di, di quel valore. Ciascuna temperatura ha un suo limite di saturazione. E, quando l'aria eh, si raffredda eh, o comunque in presenza di un aumento di vapore acqueo diventa sovrassatura e quindi eh, condensa per liberarsi appunto dell'eccesso di vapore acqueo. Questo avviene o sulle superfici fredde, quindi sulla roccia, lascia un film d'acqua appunto sul velo del, sul, sulla roccia, sulle pareti, oppure sul pulviscolo in sospensione, producendo quindi la nebbia. Questo, questo fenomeno eh, induce un'altra serie di fattori, tra cui può indurre la, la corrosione. Eh, la corrosione significa... Mh, che eh, in, nel, nelle pareti dove si deposita quest'acqua, eh, appunto, si innanzitutto corrode, dopodiché eh, va a rideporre il carbonato di calcio e genera in alcuni casi delle strutture molto particolari, di cui vi ho messo un esempio qui sotto. Ehm, quello che avviene nelle grotte turistiche eh, è un aumento di questa... No, un aumento, scusate... Eh, quello che avviene nelle grotte turistiche, volevo dire, mh, è eh, mh, il fenomeno della condensazione. Quando, mh, eh, quando le persone occupano questi ambienti, soprattutto in ambienti eh, dove c'è una scarsa circolazione d'aria, si genera appunto questa condensa e, e questo innesca anche magari una... Mh, ed è possibile trovarle in alcune grotte, delle, degli speleotemi dovuti proprio a questo fenomeno e che eh, di fatto, eh, come dire, mostrano l'impatto che, che è avvenuto. Alcuni studi hanno ipotizzato eh, una, il mantenimento dell'equilibrio di questo fenomeno attraverso la, la ventilazione delle grotte. Un altro parametro fondamentale è la portata e la direzione eh, dei flussi d'aria. La velocità dell'aria in grotta generalmente va dagli 0.1 ai 2 metri al secondo, eh, anche se mh, ad esempio in Sardegna abbiamo mh, grotte che presentano circolazioni ben superiori. Eh, generalmente la circolazione è dovuta a variazioni esterne di pressione atmosferica, quindi una circolazione barometrica, uno spostamento di massa d'aria da alta a, bassa, a zone a bassa pressione, oppure eh, a differenze di temperatura. Queste differenze tra interno ed esterno generano dei flussi d'aria che diventano tanto più violenti quanto è maggiore il dislivello in grotte con più ingressi. Um, qui a destra possiamo notare, ho messo una sla, un grafico di uh, una tipica circolazione di una grotta a due ingressi, dove uh, appunto um, in inverno l'aria uh, interna, è più, essendo più calda dell'aria esterna, soffra, soffia dagli ingressi alti e aspira da quelli bassi, formando uh, una nuvola di mescolamento. Viceversa succede appunto in estate. Il grafico che vi ho messo in questa slide mostra ehm, il vento misurato dentro la grotta di Subentu e ehm, immesso in relazione alla temperatura misurata nella stazione di Orgosolo, che questa è in rosso. Eh, quindi per capirci a decine di chilometri di distanza e, e con un forte dislivello. E, e qui possiamo vedere come eh, l'intensità del flusso d'aria sia condizionata dagli andamenti termici mh, esterni a monte del sistema. È molto chiaro. Eh, emerge chiaramente, soprattutto nei, nei punti in cui ho evidenziato queste, 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 mh, diciamo, questi marcati crolli istantanei della velocità a monte del sistema, della, mh, della velocità, volevo dire, scusate, in grotta, con eh, crolli di temperatura a monte del sistema. L'ultimo parametro che, che vediamo è l'anidride carbonica, che è un altro elemento chiave della speleogenesi. Mm, solitamente in grotta eh, troviamo delle concentrazioni maggiori rispetto alle, alle concentrazioni esterne. 
eh, cosa succede? L'acqua attraversando terreni magari ricchi in CO2 come i terreni agricoli se ne arricchisce, eh, si acidifica e diventa corrosiva per il calcare, dopodiché una volta che fuoriesce eh, nell'atmosfera della grotta ehm, degassa e deposita carbonato di calcio, quindi eh, producendo, formando le concrezioni. Mm, è più densa dell'aria. Quindi eh, spesso, soprattutto in ambienti con scarsa circolazione, va a depositarsi nelle zone inferiori della grotta. Eh, nelle grotte turistiche eh, il valore è incrementato dalla respirazione umana, ovviamente. Quindi ogni persona eh, nel sistema immette eh, due litri al minuto. Va eh, da sé che questo parametro è strettamente in relazione sia con la conformazione della grotta, col fatto che abbia o meno eh, circolazione d'aria, sia col numero di visitatori. Oltre a questo, eh, quindi mh, oltre all'aumento dei valori naturali presenti in grotta, che quindi possono arrivare a, a, diciamo, a raggiungere e a superare soglie anche critiche per la salute umana, questa può innescare anche i fenomeni di corrosione di cui abbiamo parlato prima. Per cui, in definitiva, monitorare questi indicatori eh, ci aiuta a comprendere la struttura della grotta e, e le sue variazioni. Essendo degli ambienti molto complessi, ehm, molto, diciamo, molto mh, sì, delicati, qui la componente biologica si è eh, estremamente specializzata e l'elevato grado di specializzazione che ha, eh, che ha maturato si traduce anche eh, in un'estrema eh, vulnerabilità alle, alle modifiche ambientali. L'utilizzo di questi indicatori, quindi per caratterizzare una grotta eh, e per quantificare gli eventuali impatti, è uno degli obiettivi che è il progetto Showcave, di cui faccio parte col team del CNR. Ehm, questo progetto è un progetto estremamente multidisciplinare, ha coinvolto 14 grotte italiane, 14 grotte turistiche italiane e ha l'obiettivo appunto di approfondire eh, la conoscenza sotto molteplici punti di vista, eh, in modo da appunto quantificare gli impatti diretti dovuti alla frequentazione turistica, eh, nonché ovviamente individuare anche soluzioni per ridurli, per, per prevenirne di futuri e anche per ottimizzare la gestione. Eh, in particolare con, eh, con la mia unità, mh, nello, spe nello specifico nel CNR, è stata costituita appunto un'unità operativa eh, di cui faccio parte che consentisse di affrontare e, e di approfondire gli aspetti di competenza eh, dell'unità all'interno del progetto. In, ehm, in sintesi noi ci occuperemo del monitoraggio in quattro grotte turistiche della Sardegna, che vedete qui nella, nella map, nello schema, eh, della valutazione dell'impatto antropico attraverso lo studio degli indicatori microclimatici, eh, della produzione di un rilievo con eh, tecnologia laser scanner di, dei percorsi turistici delle quattro grotte appunto prese in esame e poi della realizzazione di un innovativo studio di Life of Cycle Assessment. Quindi, i parametri che noi monitoreremo nelle grotte turistiche sono appunto la circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa e, e la concentrazione di endride carbonica. Ehm, gli strumenti che abbiamo eh, diciamo acquistato sono, sono appunto questi e abbiamo assemblato quattro stazioni di monitoraggio che verranno appunto ehm, installate nelle quattro grotte e oltre a queste eh, verrà installato anche ehm, un, un sensore di temperatura e di umidità eh, a lungo periodo, lungo l'asse principale sempre delle grotte. Quindi in seguito a, um, ai sopralluoghi abbiamo anche individuato ovviamente eh, l'ubicazione delle stazioni considerando eh, tutta una serie di parametri legati alle grotte. Fondamentalmente abbiamo preso in considerazione il percorso turistico, quindi i tratti di sosta o di maggiore appunto, permanenza del, nella visita, eh, eventuali eventi di piena o di mareggiate, eh, la morfologia della grotta, le sezioni e i movimenti d'aria interni, oltre che eh, aree di evidente condensazione d'aria, ma anche siti di svernamento di chirotteri. Mm, la prima grotta che, che vi mostro è la grotta di Sumarmuri. La grotta di Sumarmuri si si apre nei tacchi d'Ogliastra o Lassai, è uno sviluppo di 850 metri. 
Eh, la particolarità di questa grotta è che è una grotta interamente visitabile dal, dal turista, è totalmente attrezzata per tutta la durata, per tutta la lunghezza del percorso. Eh, e diciamo conta circa più di, poco più di 15.000 visitatori l'anno. La peculiarità di questa grotta che ci ha fatto, eh, che ce fatta scegliere diciamo, per questo progetto è la presenza di, della più grande colonia invernale di miniottiri eh, a livello nazionale, conta più di 27.000 unità. Mm, qui potete vedere la planimetria della grotta con indicato il luogo in cui abbiamo eh, deciso di installare la stazione di monitoraggio. Oltre a questo, sempre nello stesso punto, installeremo due sensori di temperatura e di umidità a due diverse quote rispetto alla stazione, oltre che un sensore all'ingresso della grotta. Eh, questo perché? Perché l'ipotesi è che questa grotta, per la sua particolare morfologia, sia una trappola del freddo, eh, quindi una cavità eh, discendente con un unico ingresso alto, eh, dove in inverno l'aria fredda entra eh, e si accumula eh, sul fondo, mentre d'estate l'aria esterna, più calda e quindi meno densa, non riesce a buttare fuori l'aria della grotta, che rimane sempre più fredda e, e quindi più pesante. Per questo motivo noi, dalle misurazioni che faremo, ci aspettiamo una media climatica della grotta eh, inferiore alla, alla media climatica esterna, una temperatura relativamente costante tutto l'anno e anche i movimenti d'aria eh, ridotti al periodo invernale eh, unicamente. Ehm, la seconda grotta è la grotta di Nettuno. La grotta di Nettuno è una grotta che si apre nel promontorio di Capocaccia, nord-ovest della Sardegna, eh, ha uno sviluppo di 2770 metri ed è la prima grotta turistica dell'isola, sia per numero di visitatori l'anno, sia proprio per anno di apertura. Conta circa eh, più di 200.000 visitatori l'anno, eh, seguita subito dopo dalla grotta del Bue Marino, e come potete vedere dalle foto, ricchissima di, di concrezioni. E la, la particolarità di questa grotta è che il grande ingresso sul mare eh, comporta un importante effetto delle mareggiate eh, sulla dinamicità delle masse d'aria appunto presenti in grotta. Eh, tuttavia non mostra mh, circolazione d'aria, per cui eh, sia nel tratto turistico, sia nelle parti interne, eh, si assiste a fenomeni di condensazione, a seguito soprattutto della permanenza delle persone. Eh, inoltre fino agli anni 50 questa grotta, insieme all'altra grotta inclusa nel monitoraggio, il bue marino, ehm, era, diciamo, ospitava la foca monaca che in seguito poi è scomparsa per, probabilmente per la pressione antropica eh, dei luoghi. Dal monitoraggio noi ci aspettiamo una similarità tra la temperatura interna e, e la media climatica esterna, mh, nonché anche della media climatica del mare, proprio per questa azione importante che svolge nella meteorologia ipogea. Um, installeremo una stazione nel punto indicato, circa metà del percorso turistico um, e un sensore, anzi due sensori, um, uno sul fondo della grotta e uno su un lago interno alla grotta. Un'altra delle particolarità di questa grotta è proprio appunto la presenza di un lago molto profondo, eh, più, pro più di 70 metri di profondità, che è in comunicazione col mare. Quindi... Um, anche con questo eh, c'è un'influenza eh, nella, nella meteorologia ipogea. Quindi questa grotta tenderà a mettersi in equilibrio tra eh, il mare, eh, la montagna e, e l'aria. La grotta verde, la terza grotta del progetto, eh, si, mh, eh, diciamo, nasce molto vicino alla grotta di Nettuno, stiamo parlando dello stesso promontorio, il promontorio di Capocaccia, dentro il parco naturale di Portoconte, e, appunto sono molto vicine, hanno la stessa peculiarità di presentare anche il, un lago interno in comunicazione col mare, ma la cosa che ci ha più spinto a mh, includerla nel progetto è proprio il fatto che questa grotta non è ancora aperta al turismo, ma sta seguendo l'iter per diventarlo. Per cui eh, l'opportunità di, di monitorare ante operam 
una grotta eh, appunto in procinto di diventare grotta turistica eh, è fondamentale per eh, appunto una corretta gestione futura. È un importante sito di interesse naturalistico e archeologico, sono stati rinvenuti numerosi manufatti all'interno di questa grotta ed è anche un sito di svernamento di, di pipistrelli. Oltre alla nostra stazione di monitoraggio, eh, che posizioneremo alla fine del teorico percorso turistico, perché ci siamo già confrontati ovviamente con i, con i gestori, eh, sono presenti altre tre stazioni in grotta, eh, proprio per questo iter amministrativo che loro stanno ehm, portando avanti per l'apertura. Ehm... Oltre a questo abbiamo posizionato qui in questa grotta, abbiamo già installato appunto la stazione, abbiamo posizionato un sensore di umidità eh, relativa e di temperatura all'ingresso della grotta. L'ultima grotta che, eh, che vedremo è la grotta del Bue Marino. Eh, la grotta del Bue Marino è, si apre ad est della, della Sardegna, nel Golfo di Rosei. Eh, io qui ho voluto mettervi il rilievo per, anche se mi rendo conto che non, non è apprezzabile ma giusto per farvi capire la morfologia della grotta è una grotta che presenta tre rami principali il ramo nord, il ramo di mezzo e il ramo sud ehm, ha uno sviluppo totale di 17.400 metri ma fa parte di, ehm, di, del sistema carsico di codula di luna quindi un sistema che conta oltre 70 km di sviluppo e del quale questa grotta risulta ehm, il troppo pieno e quindi è soggetta ad eventi di piene, di piene eccezionali, proprio nel ramo, del, nel ramo turistico. Il ramo turistico è il ramo sud, e dove vedete la freccia è eh, appunto la fine del percorso turistico e il punto in cui noi abbiamo installato la, sta la stazione. Oltre a questo installeremo due sensori di temperatura e di umidità lungo il percorso principale del ramo sud. Ehm, eh, cosa volevo dire? Sì, mh, anche questa grotta, come vi ho detto, per la grotta di Nettuno era interessante alla, mh, alla, ad, ad ospitare la foca monaca, scomparsa anche qui. Ehm, questa grotta presenta, anche questa si apre sul mare, si apre a, a, proprio a livello del mare e, ed essendo interessata da questi fenomeni di piena, questo comporta un'elevata dinamicità delle masse d'aria durante l'inverno e questo consente un ricambio eh, appunto dell'atmosfera dell di grotta riducendo probabilmente gli effetti della pressione antropica estiva. Mm. La grotta è stata già oggetto di monitoraggi ambientali in passato, è molto importante dal punto di vista biospeleologico e, e questi monitoraggi ambientali passati hanno dimostrato come la fauna troglobia, eh, prima presente anche nel tratto turistico del ramo sud, si sia spostata verso, verso l'interno grotta. Oltre a questo... Scusate, non ho cambiato slide. Oltre a questo, ehm, noi, mh, oltre al monitoraggio meteorologico, un altro obiettivo eh, dell'unità di ricerca al CNR sarà la produzione di un rilievo eh, tridimensionale del percorso turistico con tecnologia laser scanner. È una tecnologia che si basa su una, su una tecnica di scansione successiva che permette appunto di rilevare un oggetto tridimensionale mediante una nuvola di punti. Questo consentirà di offrire ai gestori uno strumento divulgativo e un supporto appunto per le visite e per la divulgazione ma anche eh, ci consentirà di avere uno strumento importante per eh, futuri studi scientifici. In ultimo, ma non per importanza, l'obiettivo del, del team è eh, eh, indagare gli impatti ambientali legati a una grotta turistica attraverso uno studio innovativo di Life Cycle Assessment. L'obiettivo sarà eh, determinare e quantificare in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale il sistema grotta turistica. Si tratta di una tecnica eh, quantitativa che valuta mh, gli aspetti ambientali e i potenziali impatti associati ad un servizio o un prodotto lungo il, tutto il suo intero ciclo di vita. Eh, questo al fine di proporre soluzioni di miglioramento 
al fine anche di ridurre quindi gli impatti esistenti e di orientare le scelte dei gestori eh, verso, verso ovviamente soluzioni che riducano questi impatti. In campo turistico eh, questo metodo di valutazione dell'impatto ambientale viene associato all'intera vacanza del turista comprendendo eh, tutti gli aspetti, quindi mh, dal, da quando esce di casa a quando vi fa ritorno. È un lavoro pionieristico eh, applicato alle grotte turistiche, per cui eh, stiamo studiando effettivamente il, le metodologie di lavoro, stiamo cercando di applicare appunto questo studio a, al, nostro, al nostro oggetto grotta turistica. Quindi schematizzeremo attraverso un flusso di attività che caratterizzano eh, le diverse fasi del percorso, attribuendo a ciascuna il relativo impatto e quindi poi cumulando ehm, cercheremo di quantificare globalmente l'impatto ambientale. Questo lavoro pone quindi le premesse eh, per arrivare ad una possibile futura certificazione eh, della grotta turistica come una grotta turistica a, a basso impatto ambientale. Per, per concludere, quindi, ehm, la grotta turistica è, è un sistema naturale molto complesso e molto vulnerabile ai cambiamenti ambientali. Sono vuoti in continua comunicazione e ciascuno con un proprio equilibrio delicato che, che noi col nostro lavoro tentiamo in qualche modo di semplificare al fine di, di comprenderne i confini. Fortunatamente, insieme all'aumento delle presenze turistiche, eh, si riscontra anche un aumento della consapevolezza eh, delle persone verso, verso questi ambienti. Il monitoraggio di, degli indicatori ci aiuta a comprendere quindi la struttura della grotta, eh, ma eh, dobbiamo eh, capire bene che frequentare le grotte genera inevitabilmente un impatto. Non possiamo azzerarlo, possiamo tentare di, di ridurlo. Eh, il, questo monitoraggio è essenziale per eh, definire anche la capacità di carico di ciascuna grotta e quindi ehm, la sua carrying capacity, ciò quanto, questa, quanto noi possiamo impattare questi sistemi ehm, in modo tale che questi impatti vengano diciamo, assorbiti dall'ecosistema senza che, eh, che questo ne sia degradato. E con questo io ho concluso. Vi ringrazio per l'attenzione. Qui ho messo una serie di articoli appunto per approfondire qualche argomento di quelli trattati. E, e ringraziamenti. I miei ringraziamenti. Ringrazio soprattutto il team che, con cui stiamo lavorando. E, e un ringraziamento anche al, al gruppo Ospedale Ambientale Sassari di cui faccio parte.